കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം മൂലം സിനിമാ മേഖല ഉൾപ്പെടെ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാം പഴയ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഈ സ്തംഭനാവസ്ഥ തുടരും രോഗബാധ അകന്നാൽ തന്നെയും ഇപ്പോൾ അടച്ചുപൂട്ടിയ സിനിമാ മേഖല റീഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സമയമെടുക്കും ഇതിനായി തങ്ങളുടെ പ്രതിഫല തുക കുറച്ച് താരങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നാണ് നിർമ്മാതാവും ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹിയുമായ ജി സുരേഷ് കുമാർ പറയുന്നത് എന്നാൽ സിനിമാ മേഖലയിലെ തടസ്സങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രിയ താരങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാണെന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് താരങ്ങളുടെ പ്രതിഫല തുക കേട്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധകർ മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത് മോഹൻലാലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഫലം പത്ത് കോടിയാണെങ്കിൽ തൊട്ടു പിന്നാലെ മൂന്ന് കോടി വാങ്ങി മമ്മൂട്ടിയുണ്ട് സൂപ്പർ താരമായ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലിനേക്കാൾ വളരെ കുറച്ച് പ്രതിഫലമാണ് വാങ്ങുന്നത് പൃഥ്വിരാജിന്റെ പ്രതിഫലം രണ്ട് കോടിയാണ് ദിലീപ് നാലു കോടിയും ദുൽഖർ സൽമാൻ മൂന്ന് കോടിയുമാണ് വാങ്ങുന്നത് അതേസമയം ജയസൂര്യ ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് പൂജ്യം കോടി പ്രതിഫലം വാങ്ങുമ്പോൾ നിവിൻ പോളി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം കോടിയാണ് വാങ്ങുന്നത് സൗബിൻ ഒരു കോടിയും ഫഹദ് ഫാസിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം കോടിയുമാണ് വാങ്ങുന്നത് എന്നാൽ ദുൽഖറിന്റെ റേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും നിർമ്മാതാക്കളോട് മര്യാദ കാണിക്കുന്നത് ഫഹദ് ഫാസിലാണ് വിനായകൻ ഒരു കോടിയാണ് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വിനായകൻ ഒരു പേരുണ്ട് എഴുപത്തി അഞ്ചു ലക്ഷവും ജി എസ് ടിയും എന്നാണ് ഷൈനികത്തിന്റെ പ്രതിഫലം അറുപത്തി അഞ്ചു ലക്ഷമാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നതിന് മുൻനിരയിലുള്ള താരങ്ങളാണ് ഇനി പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നവരിൽ രണ്ടാം നിരക്കാരായ നടന്മാരുമുണ്ട് സിദ്ദിഖ് മുകേഷ് ചെമ്പൻ വിനോദ് തുടങ്ങിയ നടന്മാരാണ് ഈ നിരക്കാർ ഇവർ ഇരുപത് മുതൽ അൻപത് ലക്ഷം വരെ പ്രതിഫലം വാങ്ങും എന്നാൽ ഇന്ന ആളെ കിട്ടിയാലേ കഥാപാത്രം പൂർണ്ണമാകൂ എന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാം നിരയിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഡിമാൻഡ് കൂടും ഈ വിവരങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഉയർന്ന പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന നായകന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം കുറച്ച് സിനിമാ മേഖലയോട് സഹകരിക്കണമെന്നാണ് ജി സുരേഷ് കുമാർ പറയുന്നത് ദൂരദർശൻ ചർച്ചയിലാണ് സുരേഷ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതേസമയം ലോകം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രിയദർശന്റെ മരയ്ക്കാർ പോലുള്ള സിനിമകളുടെ റിലീസുകൾ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിലേക്ക് നീളുകയാണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡെസ്ക് സിനി ലൈഫ്